Higit isang libong koleksyon ay bariban laruan ang tampok sa toy convention ngayong taon. Pero isa sa highlights sa ToyCon ang pagdating na ilan sa cast members ng highly anticipated live action series na Volta's Five Legacy with Direct Mark Reyes. Tila in character sa kanyang blue outfit si Radson Flores. Grabe talaga yung show. It transcends age, generation, until now, sikat na sikat pa din. Yung mga nakita ko ng uh, parts ng show, super ganda talaga. And very uh, much anticipated. Habang cute na cute at very charming naman, si Real John Armstrong Rafael Landicho. Si Octoman po, abangan niyo po siya. And then, yung pagkakas genius ko po. Kwento naman Isabel Ortega. Hindi niya malilimutan ng pakiramdam ng una niyang maisuot ang costume at fight suit bilang Jamie Robinson. Noong kaming lima, nakasuot na together, we were able to go to the launch pods, yung mga, yung mga super iconic scenes. Talagang nakakilapat talaga. Dream come true naman para sa big guy with a big heart ng Voltes 5 team na si Big Bird Armstrong na si Matt Lozano ang proyekto. Pinanood ko ng paulit-ulit yung series ng Voltes 5. And of course, uh, nag-training ako ng walang tigil para magampanan ko lahat ng mga action scenes. Mula sa merch, posters at naging ang mascot ng Botas 5, patok sa mga kapuso. Marami rin ang maswerte yung nakapagpapirma ng kanilang Botas 5 collection. Maging sa Botas 5 Signature Sword ang Laser Sword. Dagdag ng direktor ng Botas 5 Legacy na si Mark Reyes, more than two years in the making ang live action series ng Botas 5. At talagang pinaganda raw ang set at pinag-usayan ang buong action series sa kabila ng mga limitasyon at challenges buhat ng pandemya. The level of expectation is really scary for us but I guarantee you that GMA spared no expense in producing this series. Malapit na natin makita ang Voltus 5 by next year. It will be in 2023. Katatibayan updated sa Showbiz Happenings.